Hello, 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 everybody. Hola a todos. Today is Wednesday, February 3rd, 2021. Hoy es miércoles 3 de febrero del 2021. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a trabajar con nuestro Students Book, please, con nuestro libro del estudiante, page 50. Página 50, por favor. Are you ready? Yes. Let's start your English class. Si ya estás listo, pues vamos a empezar con tu clase de inglés. Tarán. This is the page 40, no, page 50, página 50. Ok. Vamos a escuchar. Listen. Calladitos para que puedas escuchar y comprender lo que dice. Number one. I have dirty hands. I have dirty hands. Manos sucias. Number one. I have dirty hands. Number two. And I have a dirty face. Number three. Wash your hands. Wash your face. Number four. I have clean hands. And I have a clean face. Okay, do you understand? Entendiste lo que dijo? Fíjate. Number one. I have dirty hands. Dirty hands. Tengo las manos sucias. Number two. Número dos. And I have a dirty face. And I have a dirty face. Y tengo una cara. Number three. Number three, numero tres. Wash your hands. Wash your Wash hands. your face. And wash your face. Lávate las manos y lávate la cara. Number four. I have clean hands. And I have a clean face. I have a clean hands and I have a clean face. Tengo unas manos limpias y también tengo unas que... Una carita limpia. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con otra sección. Sí, vamos, vamos con la activity 16, la actividad número 16, por favor, de la misma página Page 50. Aquí voy, voy a compartir video para que veas. Pero antes de eso vamos a hacer un jueguito. Sí para ver si te lo aprendiste. Dice la número uno, wash your hands. ¿Cuál será la imagen que va con esa expresión? Wash your hands, lávate las manos. Obviamente, yo creo que es esta la que tiene las manos sucias, porque es lo que dirías, a dirty face, a dirty face, una carita sucia. ¿En dónde? Aquí, letter B, dirty face. Luego, tenemos otra dirty hands, manos sucias. Dirty hands, aquí en la letra C. Y en lo último tenemos clean hands, clean hands, manos limpias, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, ya que hicimos un ejercicio para que te aprendas más rápido el vocabulario que estamos viendo, ahora sí vamos con la otra actividad de tu libro, ¿sí? Help me, please. Ayúdame. Dice así. Listen and write number one from one to four. Vamos a enumerar. Number one. Número uno. I have dirty hands. Dice, I have dirty hands. Tengo las manos sucias. ¿Cuál es? La letra B. Aquí le escribes el número uno. I have dirty hands. Número uno. ¿Ok? Bueno, aquí te lo voy a poner, number one. Permítanme tantito. Dirty hands. Luego, vamos con la que sigue. Number two. And I have a dirty face. And I have a dirty face. Y tengo una cara sucia. ¿Cuál será? I have a dirty face. Aquí, number two. Va el número dos. Hazlo bien. A mí no me sale, pero a ti te debe de salir. Next, number three. Number three. Wash your hands. 
wash your face. Wash your hands and wash your face. Lávate las manos y también lávate la carita. Number three. Vamos con el four, el número cuatro. Number four. I have clean hands. And I have a clean face. I have clean hands and I have a clean face. Tengo unas manos limpias y también tengo... ¿Qué? La carita limpia. Muy bien. Bueno, espero que ya las hayas anotado. ¿Verdad? Y bueno, ahora vamos con la siguiente actividad. ¿Sí? Help me, please. Ay, se quedaron los numeritos aquí. ¿Ya los viste? Bueno, vamos con la siguiente actividad. Vas a... Primero déjame borrar esto. I'm looking for the razor. Muy bien, ya está. Dice así. Students book page 50 activity 16. Look and circle or write. Look and circle or write. Dice... Clean toes o dirty toes. Estos son pies limpios. Clean es limpio. Dirty toes es sucios. ¿Sí? ¿Están limpios o sucios? Yo creo que están muy limpios. Entonces, escribí, lo encerramos. Clean toes. Ok. La número dos es clean knees o dirty knees. ¿Están limpios o están sucias las rodillas? Dirty knees, están sucias. La número tres, wash your hands o wash your face. ¿Qué te estás lavando, las manos o la cara? Pues la cara, face. Y aquí a lo último solo vas a remarcar las letras que están en light gray. En un gris clarito las vas a remarcar en un, con tu lápiz para que se vean más remarcadas. Bueno, vamos con la siguiente. En la siguiente dice así... Number one, clean toes. Ok, solo es para hacer unas preguntas. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente actividad. Dice así. La siguiente actividad es, what does it belong, point and say. No, no es esta. Permítanme un segundo. Esta va a ser tu tarea. This is your homework. Aquí está. Vámonos al workbook, please. Page, página 46. Página 46 de tu libro de trabajo. Pon mucha atención, por favor. Dice así. En esta página tenemos eh, varios dibujos y vas a encerrar de acuerdo a lo que tú ves. Por ejemplo, en la número uno, el niño llega con las manos sucias y dice, I have dirty o clean hands. ¿Cuál vas a encerrar? Dirty, porque están sucias. En la número dos, llega la niña con los pies sucios y dice, I have dirty o feet, hands o feet. ¿Qué es lo que tiene sucio? ¿Los pies o las manos? Si es manos, encierras hand. Pero como son los pies, entonces encierras feet. La número tres, Llega la niña con los pies sucios y la mamá le dice, What's your, lávate los hands, las manos o feet, los pies. ¿Ya entendiste? Vas a encerrar una de las dos opciones que te da. Y al final vas a escuchar las respuestas. Fíjate muy bien, aquí viene. Listen, escucha. One. I have dirty hands. Ya dijo. Two. Hands. I have dirty feet. I have dirty feet. La número Three. Dos, tres. Wash your feet. Wash your feet. Four. La cuatro. Wash your hands. Wash your hands. La bate, la Five. I have clean hands. I have clean hands. Tengo la mano Six. I have clean feet. I have clean feet. Tengo los pies limpios. Bueno, that's all for today. Espero que te diviertas realizando sus actividades y me las mandas por Classroom. Ya sabes que me debes de mandar el Student's Book, que es lo que hicimos en clase, y esta que te encargué de tarea. Ok, thank you.